打扰您大吉啊！那现在直播大势兴起啊，主播们在镜头前各显神通，流量至上啊！为了得到更多人的关注，也衍生出很多种类的直播形式，有人打游戏，有人表演才艺，有人割韭菜啊！今天我们要了解的就是一个毫无底线、毫无原则、无节操的直播间。那主播为了得到观众一千美元的打赏，不惜亲手冻死了怀有身孕的女朋友。而且这一切都在直播的过程中被记录了下来。那接下来我们一起走进这个事件当中，我们把时间拉回到去年，在俄罗斯首都莫斯科北部的一个出租屋里，有一个网红主播在这里居住，呃，就是三十岁的 Stanislav Stanislav Rest Stanislav Restik。Stanislav Restikov， 哎、呃，这个名字对于我们来说啊，就读起来呃实在是有难度。好在啊，他直播的时候用的昵称是 Stas r i f l e y 那一下就称呼为 r i f l e y 好了啊。他偶尔会和朋友们一起开播，最多是和二十八岁的女友 Valentina 在一起做直播。啊，他们的风格是以恶搞为主啊，在镜头前整蛊别人，给人下一个圈套，让对方出糗这类，以达到一种很搞笑的效果。其实我们在一些短视频平台也能够看到。但是随着 r i f l e y 不断的做出一些新的内容，在直播平台也得到了非常多的关注。而直播的变现模式很简单粗暴，就是直接由观众充值打赏。r i f l e y 也是靠着别人的打赏来获得收益的。而关注者打赏的前提是你要完成对方要求的任务，主要就是去恶搞在屋里的其他人。但是时间久了以后呢，观众的口味也开始变刁。一些恶搞的程度已经无法满足他们，那打赏人的要求啊越来越奇怪，尺度也越来越大，到最后甚至已经变味了。但是 r i f l e y 都是来者不拒啊，不管你提的是什么要求，只要得到打赏，什么都做。如果对方要求两人必须喝醉，那他们就按照要求喝到大醉，喝醉之后再有打赏要求必须吐出来，他们就会想尽办法让自己呕吐。尽管这些要求都已经带有虐待的倾向了，但是啊，他们也义无反顾地执行。不仅如此，还会因为观众的要求辱骂自己的女友瓦伦蒂娜，甚至会升级到殴打。如果接到任务，像坐在沙发上的女友喷射胡椒水，就会把对方直接喷得呛到难以呼吸。而这些画面也都在进行直播，被成千上万的人目睹。除此之外的任务包括，但不限于在家放火、把衣服烧掉、抓住女友的头发把盘子撞碎、在女朋友面前和别的女人亲热等等这种不可理喻的任务。但是 r i f l e y 全都照办了。而且啊，完成这些任务的动作都是真实的，因为直播不存在这个剪辑无法作假。然而，更令人毛骨悚然的是，所有在直播间里的观众都不觉得 r i f l e y 这样做有什么不妥。如果有感觉不妥的留言，反而在大多数人里显得很另类。观众是出了钱的，就应该完成任务，因此这种直播就一直在进行着。不难想象，瓦伦蒂娜在这里也是经常会受到伤害。但是他为什么还这么乐此不疲地跟着一起做直播呢？那原来在上一次的直播当中，他亲口承认自己已经有了五个月的身孕，而孩子的父亲自然就是 r i f l e y 或许这也是他一直在坚持的原因。但是越来越过分的任务要求和不管不顾的 r i f l e y 似乎已经给之后的悲剧埋下了伏笔。2020年12月2日直播的过程中，有一个观众说自己要打赏一千美元，而这在单笔的打赏中来说已经是非常的高了。因为在俄罗斯，一千美元相当于普通人两到三个月的收入，能在单次获得如此多的报酬，对他来说非常的有诱惑力。那对方要求 r i f l e y 折磨一下女朋友，但是不要像以前那种打几下就草草了事，呃，玩点新花样。于是 r i f l e y 开始辱骂瓦伦蒂娜，骂的比较难听啊，但是这基本是他的原话，大概内容是这样的：你这个婊子，把衣服都给我脱掉啊！同时动手把他的衣服给扒掉。又说了一句：“你应该去清醒一下了。”然后竟然把只穿着内衣的女朋友驱逐到了外面。而这个季节，俄罗斯的室外大约在零下十度左右。这个外面还不是入户门，他们所在的位置是楼上，所以门外是一个露台。瓦伦蒂娜根本就无处可去，只能哀求他把门打开，伴随急促的敲着门窗。然而，瑞弗雷却完全无视啊，回到屋里，非常轻松的继续他的直播。大约过了十五分钟，敲门窗的声音停止了一段时间 r i f l e y 才出去打算把女友给接回来。结果瓦伦蒂娜已经是躺在那里一动不动 r i f l e y 还以为是天气太冷导致她晕厥了过去。接下来的举动就让人难以理解，他就把瓦伦蒂娜给拖进了屋里，但只是让她躺在玄关的地板上。看到已经被冻僵的女友，竟然什么都没有管。
，再次坐回了电脑前，还喝了一口酒。直播还在进行，他当时以为女友就是冻僵了啊，一会儿就能醒过来，然后就在直播间里和人继续互动。但是过了一会儿，感觉不对，再去查看，发现女友还是没有任何反应，就开始慌了起来，尝试着给做心肺复苏和人工呼吸，但是已经无法挽回了。任凭他怎么呼唤。瓦伦蒂娜已经不会再给出任何回应了啊！那之后，瑞弗雷用了一种很诡异的爆法，把女友给放到了沙发上，一边还说：“那亲爱的，你还活着吗？你看起来好像是死了，快醒醒，亲爱的，我很担心呢，心脏好像不跳了。”那此时的直播间里的一万人都在看着这个屋里发生的一切，那一系列的行为完全让人无法理解啊！如果是换了正常人，即使不立即关掉直播，也应该马上打一个急救电话，或者是送到医院救治。可瑞弗雷竟然把衣衫不整的女友。就扔在沙发上，自己还在直播。对于观众说：“兄弟们，没有脉搏了，脸色苍白，也没有呼吸。”然后开始做出哭泣的表情，假装打着急救和报警电话。那为什么说是假装呢？因为后续女友的身体在直播间整整暴露了两个小时，没有任何救援和警方到场。在这期间，竟然还有人发留言阻止她报警，甚至还在线教学如何隐瞒罪行和处理尸体。那最后也是直播间里的观众报警，警察才根据线索找到了这个出租房，首先确认了瓦伦蒂娜的死亡，然后才让瑞弗雷关掉了直播。直播被关掉前，瑞弗雷还和所有观众挥手告别，之后当场被警方逮捕。被害者瓦伦蒂娜为什么会死亡？表面上看，零下十度的天气，只穿着内衣，在外面咚咚的敲门十五分钟，所以才导致死亡。然而，人的身体机能是很强大的。即便是裸露的状态，也不可能轻易的在零下十度被冻死。瓦伦蒂娜的死还有一部分原因是她患有低体温症。正常人的体温是三十七度，而低体温症患者因为机体产热少、散热多，体温会时常低于三十五度。但是由于存在体温调节的障碍，所以在寒冷的环境下，让体温下跌到三十二度以下的时候，情况会变得非常严重，并且有致命的危险。然而，当时受害者只穿着一身内衣，低体温症或许是瑞弗雷万万没有想到的。那瓦伦蒂娜死亡的时候，脸上已经有好多处淤青，还有软组织出血。果然不出所料，在那一天的直播上也是遭受了同样的暴打，导致颅内出现了异常。在那种状态下，又突然被关在外面，才最终导致了悲剧的发生。瑞弗雷也承认了，那天确实暴打了瓦伦蒂娜的头部很多次，但否认这可能是致死的直接原因。致死原因应该是低体温症。律师是这么说的啊，瑞弗雷是无罪的，这件事绝对与故意杀人无关，因为是突然出现低体温症的状况导致了意外的发生。然而低体温症这个事情谁也想不到。那另外他本身是有脑中风的病史，那之所以这么说是有他的理由啊。如果因为低体温症的话，过失罪最多会被判入狱两年；如果是因为殴打导致颅内受损出血死亡。会被判处十五年到二十一年的有期徒刑，所以他极力的推脱说不是因为暴力导致死亡。然而别忘了，瑞弗雷杀死的其实是两个人，还有一个是女友腹中的胎儿。具体会如何判决，目前还没有结果。被关押在拘留所的瑞弗雷解释说啊，两个人并不是男女朋友关系，因为自己看中他在直播时很有表演天赋，所以才叫上他，就是为了让直播间更热闹一些。那两个人也是为了直播合作才在一起共事。他不可能想要和瓦伦蒂娜成为真正的情侣，因为她是一个卖淫女，和那种女人交往会违背自己的原则。那所以从感情上来看，虽然瓦伦蒂娜还是爱着瑞弗雷，怀了他的孩子，而且还想着结婚，所以失去了理性，从未想过逃跑，没有从这种危险中及时抽离出来。但是瑞弗雷却是为了直播效果和内容需要瓦伦蒂娜而已，把她当做辅助自己赚钱的工具人。就这样，逐渐的任务内容越来越升级。观众的反应越来越狂热，金钱与狂热这两种因素掺杂在一起，让瑞弗雷逐渐开始失去控制，出现极端行为，也不过就是时间的问题了。而这个事情对于直播和视频平台的冲击力很大，很多人也想知道那是个什么平台，如此没有底线，培养出了一个神经病。那目前 YouTube 已经把瑞弗雷的账号进行了注销，事件的原视频也被大量的删除，这背后或许是一次有针对性的清理，不过还是能找到一些残留。或许是系统没有识别到的，但也都是被别的作者给处理过了。YouTube 也发过一次回应，说这个直播啊是在另一个平台上和我们无关，但在 YouTube 上传相关视频内容的话就会进行删除。直播平台 Twitch 也发表了通告，虽然 r e f l e y 在我们平台直播过，但那是2018年，两年前我们就把他的账号给封禁了。
，封号的原因呢就无可奉告啊。那最后 Reflay 所在的直播平台也被公开了啊，就是这个 Donate Pay 是俄罗斯的一个直播平台。不难想象，对于主播的一些言行和监管上肯定不是那么严格啊。当然，事发后相关的视频也已经被删除了。那俄罗斯开始全民抨击作为直接加害者的主播 Reflay， 但似乎很少有人去想啊，难道有问题的仅仅是这个主播吗？啊，其实还有一个幕后黑手，那就是直播间里的那些观众。我们经常调侃的战斗民族的性格，让直播间里的氛围变得越来越暴力和激进。一群没有底线的人啊，涌进直播间，不断的打赏、点击，共同把镜头里面的空间变成了一个人性扭曲的地方。他们看到了自己想要看到的，然后退出直播间，就相当于推脱了所有责任，都很自然的认为这个事情和自己无关。那俄罗斯总统人权委员会发表了看法。实际上这是公开的谋杀。如果不阻止这种直播，类似的事件仍然会继续发生。也有律师提出，不仅该对视频的主播追责，观看视频的粉丝也有责任，他们的行为可以被定性为煽动罪。然而，针对数量庞大的加害者，那些享受着视频内容的观众，想要定罪落实起来又谈何容易呢？另外一方面，直播平台为了吸引流量，也没有对这些低级甚至违法的直播进行干预和调整。任凭 Reflay 把女友当做赚钱的工具，而且纵容这样的内容传播，给悲剧的发生提供了土壤。Reflay 的结局基本就是要度过一段牢狱生涯了。那好了，以上就是本期的所有内容。看到最后，别忘了点赞和订阅大吉，我谢谢你了。